<rire> hey, salut tout le monde. Je replante à l'appareil. <rire> Je vous parle de quelque chose parce que ça me fascine à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez vu, entre autres, sur les, sur les réseaux sociaux, euh, je pose souvent des questions aux différents partis politiques, aux gens qui font partie de ces partis-là, puis aux gens qui sont là en général. Tu sais, qu'est-ce que vous pensez de tel move que fait tel parti? Pensez-vous, que vous, qu'est-ce que vous pensez des sondages? Bon, euh, que ce soit à la CAQ, que ce soit au PLQ, au PQ, au Québec solidaire, au conservateur fédéraux, euh, que ce soit les libéraux fédéraux, NPD. Euh, il y a toujours une discussion euh, cordiale, sympathique, amusante. Des fois, ça s'ostine un peu parce que des gens ont différentes couleurs politiques, ça se picoche un peu. Puis, ça finit. Mais, quand je pose la question qui concerne le Parti conservateur du Québec, et moi, c'est, ça varie toujours entre le délit la paranoïa, le, le complexe de persécution, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Et là, là ça tombe dans les attaques personnelles. Oui. Écoutez bien les gars et les filles. Demandez-vous pas pourquoi les médias ne parlent pas de vous. À un moment donné, il va falloir que vous débattiez, que vous discutiez avec un tout petit peu plus de... Comment dire? un tout petit peu plus de distance et un tout petit peu plus de maturité. On peut rigoler, mais on peut, quand on parle de politique, faites-le d'une façon mature, faites-le d'une façon intelligente. Puis, je ne le, le dis pas avec condescendance, parce que je, je le vois là, dans tout le spectre politique. Je, 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 écoutez, j'ai même des amis avec qui je discute, qui sont à l'extrême gauche, puis ça ne va jamais là. là je n'ai pas une question euh, d'un dernier jour, puis ça, bon, Dieu, ça, ça avait l'air d'être scandaleux. Pourtant, j'ai posé la même question à des gens de Québec solidaire. J'ai eu des réponses. J'ai demandé où est-ce que vous vous situez, comment vous évaluez, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce, comment vous évaluez vos chances, qu'est-ce que, qu'est-ce que disent les membres, le chef, les, bon, les candidats. À Québec solidaire, qui n'est vraiment pas le parti le plus pragmatique de la planète, Manon Massé a dit dans une entrevue qu'elle serait déçue de faire moins que Québec solidaire a fait là, en 2014, ce qui était 7,63 oui, je la comprends. Elle a raison. Puis son objectif, là, c'était 8 à 10 d'avoir un quatrième député à Montréal, puis peut-être un autre député ailleurs dans la province, c'est avec les luttes à trois ou quatre. Là, Il y en a un qui peut se faufiler. Puis vous savez quoi? Je trouve ça pragmatique et réaliste. Et tout à coup, Manon Massé, qui n'était pas, dans mon estime politique, qui n'était pas la plus haute placée, a monté. Parce que j'ai dit, écoute, elle n'est pas folle, elle est pragmatique, puis incapable d'évaluer ses chances, puis où est-ce qu'elle se situe dans le monde. Et je trouve ça correct. Je trouve ça correct. Et ça me rassure de savoir que dans, dans, le, dans le cercle politique québécois, c'est des gens qui ne vivent pas dans le déni et dans le délire. Et même si leur programme, je le trouve particulièrement délirant. Mais au moins là-dessus, tu sais, je vois, OK, quand même, quand même OK, pas si folle que ça. Dis, bon, OK, cool, excellent. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça m'avait dit, euh, on compte faire euh, le prochain gouvernement. Il y a toutes les fois que j'ai interviewé Amir Kadir, euh, parce que c'était surtout à lui qu'on jasait quand, à la radio, j'ai jamais senti non plus qu'il y avait ce délire-là qui était pour être au gouvernement, qui était pour être partout, puis qu'il y avait une mauvaise perception de la réalité politique par rapport à ce qu'il valait et la pluie qu'il y avait dans la population. Il était à peu près conscient de ça, puis ça là-dessus, cool, cool. Et ça fait partie aussi du test de la réalité, parce qu'à un moment donné, quand tu veux lire quelqu'un, puis je vous le dis là, je, je serais normalement un électeur du Parti conservateur du Québec. Là, Alors, je veux savoir, êtes-vous connecté à la réalité ou vous vivez dans, dans une autre planète? Là, je pense que c'est une, c'est une question normale. Il n'y a pas de malice là-dedans. Puis Il y en a qui voient du malice ou parce que je serais jaloux ou quoi que ce soit. Il faut que vous compreniez quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai fondé ce parti-là. Mais souvenez-vous aussi, que, peut-être que vous n'en souvenez pas, quand je l'ai fondé, je ne me suis pas mis chef. Je ne me suis pas mis chef. Ça ne m'intéressait pas. Je l'ai fondé pour laisser quelque chose, laisser une coquille, pour que quelqu'un le reprenne et l'amène où il y a l'avenir. Si j'avais voulu être chef, j'aurais été chef. Je le serais peut-être encore, je ne sais pas. Mais ce n'était pas, c'était pas mon choix. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Et si Adrien nous écoute présentement, parce qu'il y a des gens autour d'Adrien qui, qui font des caca nerveux quand ils mentionnent mon nom, 
Si Adrien m'écoute présentement, il va reconnaître que quand j'ai fondé ce parti-là, une des premières personnes que j'ai rencontrées, vous savez c'est qui? C'est Adrien Pouliot. J'ai rencontré au Café Italia, tout seul, là, mano mano. Puis j'ai dit, Adrien, je souhaite que tu te joignes à nous. Puis si tu as le goût de te présenter comme chef, viens-t'en, on va te faciliter ça, on va, on va t'encourager à le faire. Puis vous savez pourquoi? Parce que je souhaitais que si Adrien avait à gagner, soit dit en passant, j'ai rencontré d'autres personnes aussi, parce que je voulais que d'autres personnes viennent. Certains sont venus, certains ont hésité, certains, certains euh, ils ont pensé bien longtemps, puis ils ont presque été. Puis, vous en nommez un autre, vous le connaissez, Réjean Breton. Il a, il a presque été, Réjean. Ça, ça y a tenté. Mais pourquoi vous pensez que j'ai approché ces gens-là? Ah oui, puis en passant, il y a beaucoup de gens autour d'Adrien présentement qui doivent se souvenir de ça. On les a rencontrés dans un Saint-Hubert de Côte-des-Neiges. Si vous êtes honnête, là, vous allez répondre et vous allez le reconnaître. OK? Je vous ai invité. Alors, arrêtez de dire là, que, que je veux vous bloquer ou je veux... Non, non. Je vous ai invité. On était plusieurs personnes. Vous étiez une bonne 15, 15, 20 personnes avec Adrien, là, qui était la gang qui voulait, vous vous souvenez, que, qui ne voulait pas que la, la BQ se fusionne avec la CAC. Là. Vous êtes venu me rencontrer. OK? On vous a invité. OK? Puis ça m'a fait plaisir de vous rencontrer à cette époque-là. Puis je souhaitais que vous veniez. Okay? Alors, ne soyez pas malhonnête. Dites la vérité. Ne mentez pas aux gens. C'est mal mentir. Le nez, le nez, le nez, le nez, le nez, le nez. C'est mal. OK? Pourquoi je voulais qu'Adrien se présente? Puis que je voulais qu'il y ait une course à la chefferie? Parce que quand il y a une course à la chefferie, il y a un débat. Pourquoi c'est essentiel d'avoir des débats? Vous savez pourquoi? Parce que je sais très bien qu'Adrien, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment tout à fait à droite. Je sais que c'est quelqu'un de centre-droite, qui est plutôt libertarien. C'est quand même, j'ai, hey, je vous savez quoi, j'ai rien contre ça. J'ai moi-même des idées libertariennes, vous le savez, vous me connaissez. Mais quand il y a un débat, quand il y a une course à la chefferie, si tu veux gagner, s'il y a un combat, okay, si les choses se font comme elles devraient se faire, okay, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que tu es obligé de tendre la main pour aller chercher les autres factions si tu veux gagner. C'est, c'est pas arrivé. Adrien n'a pas compris ça. Adrien a perçu qu'il devait rester dans sa petite case fermée. Moi, je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, les chiffres semblent aller dans ce sens-là. À la dernière élection, on va dire qu'Adrien est arrivé à la dernière minute, mais quand même. T'sais, il a eu le temps de se préparer un petit peu. Il a fait 0,39 Là, d'après moi, je souhaite me tromper, mais soyez réaliste deux secondes. T'sais, je pense que le, le parti devrait faire 2 si ça tire fort, là, s'il y a vraiment un vent, 2,5. Moi, je pense que c'est ça. Beaucoup de gens, quand je dis ça, là, vous allez m'aïr, là, mais après l'élection, au lendemain, là, on va voir si vous êtes capable de faire un bilan lucide de votre patente. Okay? Puis je ne dis pas ça parce que je souhaite que vous fassiez 2 Je ne dis pas ça parce que je souhaite que vous fassiez 2,5. Quand Manon Massé hein, dit qu'ils vont faire probablement 8 et ils souhaitent 10, t'sais, quand je dis ils souhaitent, mais, c'est, ils souhaiteraient être au gouvernement. Mais quand ils sont capables de faire un bilan lucide de ce qu'ils sont, donc ils disent OK, peut-être 8, là, entre 8 et 10, c'est probablement là qu'on va se situer. Soyez donc aussi lucide que Manon. Je pense que ce pas trop vous demander. Là. Si Manon est capable, vous êtes capable, vous autres avec. Soyez lucide. Soyez lucide. Montrez à la population que vous êtes capable d'être à la fois raisonnable. Puis, regarde, vous allez, vous allez avoir grossi par rapport à l'autre élection. Par contre, par contre, c'est vrai que c'est décevant. Parce qu'en quatre ans, aller chercher 2 pas sûr. Pas sûr. En tout cas, ça, on en jasera après l'élection. Mais c'est sûr, regardez bien. Quand l'essentiel de tes sorties politiques, c'est... Euh, vous savez, notre bilan comptable sera beaucoup meilleur que celui de la CAQ. Nos chiffres sont excellents. Avec nous, les taxes seront beaucoup moindres. Nos chiffres sont vraiment meilleurs. Pensez sincèrement, Colis, que vous allez sérieux les Québécois avec ça. Sérieux, là. Tous les partis politiques veulent avoir des meilleurs chiffres, prétendent avoir des meilleurs chiffres, prétendent avoir le meilleur bilan. 
prétendent que les Québécois vont se porter beaucoup mieux, que l'économie va aller mieux. Ils prétendent tous ça, même le PQ, même le Québec solidaire prétend ça. Ben oui, ils prétendent ça. La plupart des partis aussi prétendent que vous allez payer moins de taxes. La plupart des partis prétendent que vous allez avoir plus d'argent dans vos poches. C'est pas juste les conservateurs qui disent ça. C'est sûr que si t'es conservateur, tu veux payer moins de taxes. C'est inhérent. À la limite, je te dirais que t'as même pas besoin de le dire, ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal. Donc maintenant, on peut-tu parler des choses qui vont aller chercher les Québécois? On peut-tu parler des choses qui s'adressent à leur émotion? Parce que c'est l'émotion qui les fait sortir. C'est l'émotion... Qu'est-ce qui a fait sortir les Québécois en 2007 quand la DQ a été à l'opposition officielle, si ce n'est que les accommodements raisonnables? Vous allez chercher quelque chose ici. Vous allez chercher l'émotion des gens. C'est normal. Qu -ce qui, qu -ce, pourquoi pensez-vous que là, qu ce qui est fort présentement dans le discours et que les partis ne sont pas capables d'aller graber, c'est l'identitaire? Pourquoi pensez-vous que le Parti québécois sous Pauline Marois, pensez-y deux minutes, puis ça j'en avais parlé à mon émission de radio, puis les gens et du Parti québécois et de la CAQ ont fini par nous donner raison là-dessus. Si Pauline Marois avait, avait, elle avait, il y avait cette fameuse charte des valeurs, des valeurs de Bernard Drinville, la charte des valeurs, 75% des Québécois étaient d'accord avec ça. D'accord. Donc si le Parti québécois gagne des paix, ben, tant mieux parce que je ne suis pas péquiste, mais si le Parti québécois avait été intelligent, avait été chercher la pluie de la CAQ, qui demandait là, des petits changements, des petites virgules, le Parti québécois et la CAQ font la Charte des valeurs. Le PQ, pensez-y, là. Pensez pas partisan, là. Pensez juste the big picture, okay? Si le Parti québécois embarque la CAQ, fait voter aux Québécois la Charte des valeurs, qui à partir du 75%, ce serait probablement monté... 80, peut-être même plus, mais restons sur les 15 Tu fais un référendum à 75 okay. Pensez-vous pas que le, le Parti québécois n'a pas été en voiture après ça? Pauline Marois aurait été là pendant 20 ans si elle avait voulu. Elle aurait même pu, elle aurait même pu faire après ça là, un référendum gagnant si elle avait voulu. Mais elle, a pas, elle voulait trop avoir raison. Elle voulait trop parler juste à sa petite base. Elle n'a pas été capable d'être brother, d'être un, un petit peu plus large et de dire « on va embarquer en cac dans notre... » dans notre patente, là, puis je pense qu'on va... Non. Alors, c'est ça. Quand tu t'isoles, et pourtant, et pourtant, regardez, là, ce que je dis toujours aux conservateurs, et je le dis, je le, je le dis sans prétention, c'est parce que c'est quelque chose que je remarque dans ce qui se passe ailleurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Angleterre, ça s'est passé quand ils ont fait le Brexit, la même affaire au fédéral ici. C'est que tu dois établir une limite. Ta limite, ta limite est là. là. Okay? Les conservateurs, tu as, as, as le centre, puis tu as une expression très chère à, à M. Pouliot, tu as la droite du centre. Okay? La droite du centre. Donc, la droite du centre, il y a de la place. Lui se situe là, le centre droit. Il se situe là. Mais tu te places là, le dos du centre, le dos, le dos, le dos. Pas l'extrême, là. Il est en dehors de l'image, l'extrême. On, on, on a. Mais tout ça, là. Tout ça, il y, y a de la place, là. On va les chercher. On va leur parler. Va leur jaser. Contente-les. Ça ne veut pas dire que tu vas répondre à toutes, mais dis-leur qu'ils sont bienvenus dans ton mouvement. Pas juste pour avoir leur vote. Parce que si tu dis, et parce que je l'ai lu souvent, « Ouais, mais là, les conservateurs, il va falloir qu'il y ait l'un qui vote pour nous autres, et en parlant des conservateurs fédéraux. » Mais pourquoi ils voteraient pour toi? Alors qu'à chaque fois qu'un conservateur qui est, par exemple, pratiquant, ou qui croit qu'il est contre l'avortement, vous y crachez dans la face. Pourquoi il voterait pour vous? Oui, mais on est la, main pire, la moins pire option parce que sinon, il y a le PQ. Sinon... Non, mais ben, vous savez ce qu'il fait? Il reste à la maison. Vous ne générez aucun enthousiasme chez lui. Et c'est pour ça que vous êtes en bas de la marge d'erreur de 5 Vous êtes en bas de ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Tant que tu vas vomir sur ces gens-là, ben, ou juste aller les solliciter pour avoir quelque chose d'eux autres, non. Il faut que tu montres que tu les respectes. Okay. Et Stephen Harper, ça a été sa grande qualité, et c'est pour ça qu'il a été premier ministre trois fois. Sheer est parti dans le bon sens, mais s'il se met, comme Kim Campbell, comme Joe Clark, comme Jean Charest, à vomir sur le conservatisme, vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez être condamné à l'insignifiance. Et vous savez ce qui arrive dans ce temps-là quand vous restez dans l'insignifiance 
c'est que c'est d'autres gens qui vont arriver, qui vont prendre la, qui vont prendre l'espace politique. Qu'est-ce qui est arrivé aux conservateurs fédéraux? Il est arrivé le Reform Party, il est arrivé l'Alliance canadienne. Ils ont pris le contrôle du Parti conservateur, du Parti progressiste conservateur, qui est mort. Okay? Alors, si vous voulez vous condamner à l'insignifiance, si vous voulez continuer de regarder de haut les conservateurs, la grande famille conservatrice, c'est ça qui va vous arriver. Alors, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous pensez avec votre tête et vous adressez au cœur des gens, et vous, vous êtes sincère quand vous le faites. Vous êtes sincère. Vous allez arrêter de regarder de haut. OK? Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais si vous continuez sur le même chemin, je vous le dis, là, 2, 2%, 2,5%, puis ça, il n'y a pas de quoi être satisfait. Je vous le dis sûr.